missed your last week. I was in a seminar in Chennai. But uh, really God blessed me. And uh, today I'm going to give you a part of what we learned. But it is nothing new. Always I keep telling you this. But in more detail which you will know now. Okay, so let's read Genesis 1, 1 and 2. కాబట్టి మరి గత వారంలో చెన్నై ప్రాంతంలో మరి సెమినార్ ఉండడం ద్వారా మరి మధ్యలోకి మేడం గారు రాలేకపోయారు కాబట్టి ఈ రోజున కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేయనవి ఉంటున్నాం మరి చదువుదాం క్లుప్తంగా చదువుదాం మరి ఆది కాండం ఒకటో వాద్యం ఒకటి రెండు వచ్చినా చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మి ఉండెను దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను ఒకటి నుండి నాలుగు వచ్చిన చదువుకుందాం ఆది అందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొక్క ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆయన ఆయన ఆది అందు ఆది అందు దేవుని యొక్క ఉండెను సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను కలిగి ఉన్నదేది ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఆయనలో జీవం ఉండెను ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను in hebrew is elohim okay so uh, that elohim is like the word people now when i say people you don't think of one person you think of a group of people that may have some common something in common right so like that elohim actually is a plural word in in hebrew yeah and uh, it is referred to for god okay but when you are speaking you will put all the verbs or anything connected to elohim in the singular but that word means there is more than one person okay now the ancient or the hebrews how did they see that they saw it that there are three what we call three we can say three persons yeah but it is very important there are three persons yes but they are equal they always look at the other loving and serving one another okay so there are three people they always look how they can serve the other person okay always in submission to the other person always serving always other center never looking into looking at the other person okay now important thing is you cannot take one out and said this is different this is different this is like how you have this modern day uh, i think it's coming from pentecostal but taught in all on protestant churches that you have god the father who is a judge you have jesus who is like a an advocate and then you have the holy spirit who is a who is a policeman no they all have the same indivisible love oneness in thought you can't separate one from the other the father doesn't act on his own the father will only do what the son and the holy spirit decide to be done same thing with the son will never do anything on his own always what my father does i will do yeah then jesus very rightly speaks about the holy spirit he will bring to you what i and the father are going to tell you so you you must remember this if anybody gives you a theory you know even if you read genesis what it says it says in the beginning god created the heavens and the earth and the spirit was hovering on the surface they are all in together now here you don't see jesus being mentioned in G- in in genesis yeah but moses didn't did write elohim okay because jesus was already there in creation that's what john says yeah so what you, what we what we really got to do this uh, remember this is that all are three all three of them are together they all of one mind one mind they are not divided you know 
that father wants to kill the human race and there comes Jesus and that nonsense is absolutely not there. They love each other. They are in, what to say, uh, uh, they agree with each other. They always serve and love one another. Okay, this is very important. Yeah. So, what can you see in this also? That Jesus, okay, or for that matter, let's take God. Okay, if you read John, in the beginning was God, I mean, was the word, the word was with God. Okay, and in Genesis, what it is said, in the beginning, God. So, you've got to remember this. Nobody created God. God is the uncreated cause, means God was always there. This is very important to remember because there are some uh, teachings in some churches. Okay, especially, of course, not so much in the main churches, but what we call cults, okay, like Jehovah Witnesses, Mormons. They say that God was there and when he wanted to uh, redeem the human race, he made Jesus. No, all three of them were always there Okay, as I always tell you, you know, if if God tells you to love, serve, forgive, do this to the other person, how can a God that existed alone ever do that? Okay, and how can he who never served anybody, never loved anybody, tell you to do that? That is hypocrisy. That is there in the church today, unfortunately. Yeah, that's why the church is a big failure as far as the world is concerned biggest failure yeah? because we got this theology in especially in the western countries I, I always tell you, you know american gospel stay away from the american gospel it is nonsense the way see they like andrew homek always says he says that when gandhiji read the bible he came to know jesus is god and the only god so what did he do he wanted to go and join a church when he went there guess what all white people and they threw Gandhiji out. Is that Christ? And this is the same thing we do today also. I have seen. Most churches, if you're not Christian, they don't bother about you. They tell you, come take baptism, then we'll see. But that little matter, Catholic church doesn't bother. Anybody can come, put flowers, put candles, they don't bother. You can come to the church, you can come and say, okay, communion, they don't allow you to take. But you can come, you can sit, you can do anything you want. As long as you're decent and you obey the law. Yeah? You don't create a chaos in the church. But other people just don't want to see. Yeah? So this is the American gospel. You know, that is the reason you have racism, you have casteism. If you think there is no caste in the church, then you're fooling yourself. I can tell you, even today, how many people, you know, pastor, find one good girl for my son. But don't that. So pastor, say, what is that? Yeah, this caste we don't want. So if you think that, you know, oh, no, 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 nothing we have learned. Because we have not understood this. We have not understood there is a God who loves, serves each other in themselves and he's telling us to do the same thing. Okay, now the next thing that you got to remember is, yeah, so God was always there. He wasn't created. Father, Son, Holy Spirit, always there. It is very difficult for us to understand because we only see birth and then we see death. Yeah, Of course, we know in our minds we will live forever. But we know at some times we were made. But remember, if God was already made, who made God? That question comes. So that is how, you know, uh, the Hebrews or the, uh, what to say, the Jews understood this. That is how they explained the gospel Saying that God is a is a cause not made by anything. He was always there. The second thing which you got to remember and which is very, very important. Jesus is the center and fountain of all life. He is the center of creation of all existence. Okay, the whole of the universe. Okay, so you have these atheists who say that there was a big bang and the universe is made. Now, who made this big bang? If you ask them, they'll give you some rubbish answers. Okay, which, you know, once uh, one atheist and a bishop were, were, you know, like having a debate. 
so this bishop asked this atheist like you know how was the universe you know come into existence so he said you know there was a big bang so he said who made that big bang so you know what this atheist said he said from nothing something was made and that is the big bang you know the whole audience started laughing see if we don't believe in god we cannot say from nothing something was made yeah that is only in the bible <laughs> okay you know everybody started laughing see here if you read genesis again the earth was without form means nothing was there ambade like he said no nothing void void means see void is no, see, if i say nothing is there means something like how many apples are there no nothing is there means there were apples there now nothing is there but when you say void okay that word void in english means there wasn't anything okay nothing not even air nothing you know void and darkness yeah and that time god brought things into existence from nothing this is very important to understand if an atheist says that nothing from nothing something is made means there has to be a god okay so this is their foolishness in their head yeah so uh, jesus is the creator that is what is not to, given very specifically in genesis because the mind which had already been fallen when moses was writing himself yeah by the time the human race has already fallen so jesus was not you know specifically written about but god was written spirit is always there because if you see the books you know the spirit came upon david the spirit came upon saul you know the things like that so spirit is specifically mentioned jesus is not there but you must remember the creator and the fountain of all life the mediator means that which holds everything together is jesus christ he is the center of the whole universe that's what john says because by that time all of us our nature is changed you know we are all born again by the resurrection death and resurrection of jesus christ we are all born again our nature is changed back to what god nature is he is the alpha and the omega that's what he says in revelation that simply means whatever was there in the beginning whatever will be in the end even in what is in between is all held together by jesus christ he is the king and he is the lord of lords this is very important for you to understand if you don't understand this and don't accept this then your very existence you are going to find it is useless you know this is what happens uh, i mean yesterday i was listening you know i mean just when i was going through i saw dipika padukone you know she was saying that you know she loved her first boyfriend so much and he ditched her and that is when she started having depression this is what will happen to you if you don't place your vision, your whole focus on jesus christ why see i'm not telling you he's god you do it no you can't do anything because every cell of your body is held together he is the alpha and omega of you and me if we don't look at him we look at some faltu fellow like dipika looked and then you'll have only depression you know she is rich she is famous she is everything successful but she has to take tablets every day to be happy you don't have to i don't have to i'm sure you too don't have to because you come every morning to focus on the lord of lord and king of kings the second thing you got to remember there are lots of people especially in other religions who say yeah you have trinity no so there are three gods see again elohim is a plural word but the verbs are singular yeah only in pagan means other than christianity you have these word gods okay and that is used also by uh, in the bible where jesus also quotes that saying that you are gods of the earth yeah but otherwise if we say that there are three gods okay there are some i mean i think i don't want to take the name of this preacher but one great preacher one fine day he got up and said no no we have three gods they, they have uh, spirit soul and body some nonsense see this is what happens 
I mean, he's in America, so you, you can be very happy he's not in India. But you got to get this clear in your head. When you say gods, it is not about Christianity. Okay? There are three persons, yes, but they are one God. They are other-centered, means always looking to serve and love one another. Kabatti, one of our chosen at one to share one of Pashir in China, right there. Adi Kandamo, Okatavati, Mokati Nandi, where in Vachinal, one of Chodagar United, the Rabata Martel, one of Chus, Adi and Do, they would boom a cash in the region, chill, boom in Iraq, Aramgano, Shunyam Gano, and Chikati Aga, the Jelumpa and a Kami and Nu, Devuni, Atma, Jelumulapa and Allah children and Rabata to the Chustano. Children, the Emery. Our Devur and a Padanikman of Hebrew Basha on a Chodagar unit like the Elohim and a diabeticaman of Chustam. Elohim ante the near the name I unto the ante, Chund Chalaman the Prachiruna and Kondi, Manava name and Pilistamante, Okarga Kakunda, either country, Ekumaniman Kanabarte, or Prajalwan on a Pilsner Ritigane, Elohim and a Yoka Shabdanki. Dinoka Ardam Yema into Nate as Devunki Suchanaga on the day. I take Idi Babu Vachnamga Manam Chusana Ardamate Maro Eka Vachnamga Una Una Patni Kuda. But then Manam Chusna Trite, Maribabu Vachnamga, Dana the Ardamayun to Nataka Manam Chusanam. At the children name Marie Marindalona twenty Marthitva Manatu Devunta the Sadrishang on Nataka Manam Chusanam. Marie Pramukinga Manmalo Chinchna Late, Marie Mugur Kuda Matandri Kumara Parshidatma, Mugur Kuda Yekama Yunataka Man of Chus Townshna. I think Mana Chala Mandi Mantarante will wear where they would look, Tandri Kumara Parshidatmani, Ila, and Tantarle than Nimachus not late, Parshidatma de Vuluk, Unari Tigane, Tandri Maritane, Mara Adila Kuda. Marie Sukris to Prabla, Ugna Tikaman Chusana, Rekar Manam Chusna Tete, Mariohan Swartla Chusna Ritiga, Marie Sukris to Prabla Varu, Akarakuda, Ugna Tiga, Marhadino, Adilonia, and Ugna Tikaman of Chustam to Nam. Can a Chalaman the Mantarante lay the Thandi Okare on our Adilo, my Pashudaka, the Okare on our Chip Thunder? Twenty Karman of Chusadika and Mokati, Okotin under Rondochna, which is the Pashudaka, they would do Jalamula Pina, Allah Chundano and Chustavanam. Maradivi then Ayohan. Swartala Chuste, Esu Kuristu Prabhuar Kuda, Adi and the Unatakaman of Chusta on Tuna. But Chuste, Vir Mugurkuda, Eka Manasa Kali, Unatakaman of Chusanam. But our Mugurkuda, Okanakur Priminch Kunatakaman of Chusanam. Okanakur Murray, Angakar Institute at twenty Ritika Unataka Chusanam. Chundi, Varnivar Priminch Colin at Late, Mari Manali, Priminch and D and Yelacha Pagalutar. War chair in a puru, Manali Guda, Alachaman Protsa in Chile, our team, the Tandri Kumara Parshudas, Marukunok or Angi Krinch Kunaritika, Okur Martin Okuru, Angi Krinch Ritigani, Okurok or Preminch Kunaritigani, Mar Deu Manko Chipanadu Chusnam, Marandakani, Raisu Christo Prola, Adila Kudana to come on a Chusnam, Mar Chalaman and Tantra, Mar Deu is Regentia Maru. Anta Unter Chalaman, the Kuni, Maribo the Lokoni, Prasangara Lola, but the Kuni Boda the Chepevari in the Timar Marmos Kawachu, Mariova Sakshu, Ilantivar Chepe Marti in the Tame, Lady Mardevoka, Avataram Law in the Chadu, Aina Munduga Lane at twenty Vadu, Majolono Chari, Supravar, Ila Arakarakala, Konikoni, Sidan Taluk, Sambanishna, twenty Gumpu Prashalu, Abidanga Martyr Thaunter. Can you wish him one of Napkur Cheskali? They would do Martha in a Kalamba and Victor Parchkuna Patni Kuda. I know Ekama in a twenty, they would and one hundred foot culture and the Marpram Kanga Martakshin at twenty, they shall marchus the Varpram King or Yalacha of Tarante Mandra la Quelle Prasene, Maritaro Velina Tlete, Martelajati Prashil Matra, Mandra la Quellariana, Oka Oka recommended Siddhanta and her air purchase corona. Or Gandhi got it the Mardeunic Wak and Chavi, Bible in Chavi, or Bahalu, Mother and Kelna Purva, and Gikrin Choko, Duran Petit Manjus, and Mariro Julo, Mana Desha Law, Ilan to Elena Patikoda, Kuni Desha Loman Villa to Parasitan and Manjus Santa, Mandra la Kalachu, Anichigachu, where Maribathis and Pondalain at Late, or Prabubala la Palpum Ponda Kurzukani, where Christun and Gikrin Shamaru, Devon and Gikrin Shamaru, Chaka Mandra and Kivele. I could switch her, Pratipur Karina to Manchustano. 
మరి అదేవిధంగా మనం చూస్తే దేవుడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉన్నాడని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు మరి అదేవిధంగా మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభులవారు ఉన్నారు అదేవిధంగా మరి తండ్రి కూడా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కానీ వారు వారు తగిన కాలంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఆయన 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 ప్రత్యక్షపరచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కానీ చాలామంది చూస్తే మరి దేవుణ్ణి సృజించిన వారి గురించి ఆలోచిస్తారు ఇవన్నీ దేవుడు సృజిస్తే దేవుని ఎవరు సృజించారనే ప్రశ్న చాలాలో చాలా మందిలో ఉంటుంది మరి సువార్తల పత్రికలు చా క్లుప్తంగా మరి దేవుని గురించి రాయబడినట్టుగా చూస్తున్నాం మరి అన్ని సువార్తలు మనం పరిశీలించగలిగినట్లయితే మరి సువార్తలు మరి దేవుడి సృష్టి మరి దేవుడికి సృష్టి లేదు కానీ ఆయన ఆయనకు సృష్టి అవసరం లేదండి ఆయన్ని సృష్టిని సృజించారు కానీ ఆయన తనకు తానుగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మరి చూసినట్లయితే ఆయన అన్నిటిలో కూడా మధ్యలో మధ్య స్థాయిలో మరి ప్రతి దానికి కూడా ఆయనే మూలాధారముగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మరి సర్వ సృష్టిలో మరి భూలోకంలో ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయననే మరి మధ్యవర్తిగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే వీటన్నిటి విషయాన్ని పక్కన పెడితే చాలా మంది ఏమంటారంటే మరి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ద్వారా మరి సృష్టి సృజించబడ్డది అని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు చూడండి మరి ఒక సన్నివేశంలో చూస్తే మరి ఒక ప్ర యాజకుడికి అదేవిధంగా అక్కడ ఒక దేవుని నమ్ముకు నమ్మనటువంటి ఒక నాస్తికుడికి ఇద్దరికి కూడా మరి డిబేట్ జరిగిందంట జరిగిన సన్నివేశంలో మనం చూస్తే మరి ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దేవ్ ఆ యొక్క దేవుని బిడ్డ లేకపోతే యాజకుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే మరి దేవుడు ఎలా మరి ఆయన అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే మరి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఇవన్నీ ఎలా సృజించబడ్డాయని అడితే ఆ నాస్తికుడు చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ద్వారా అని చెప్పాడంట మరి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఎలా సృజించబడ్డది అది ఎలా వచ్చింది అని అడిగినప్పుడు అది ఏదో ఒక విధంగా వచ్చిందని చెప్పారట సరైన సమాధానం ఇవ్వలేనప్పుడు అక్కడున్న ప్రజలందరూ కూడా నవ్వుకోవడం ప్రారంభించారట చూడండి ఎంత నవ్వులాటగా ఉందో ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి కాబట్టి ఏది కూడా దేవుని సృజించలేదు దేవుడు తానంతట తానే మరి ఉన్నటువంటి వాడి ఉన్నాడు అనే విషయం మనం గమనించాలి మరి అదేవిధంగా మనం చూస్తే ఇక్కడ చూడండి మరి ఆది కాండం ఒకటో అర్థం రెండో వచ్చిన మనం చూస్తుంది నిరాకారంగాను శూన్యంగాను మనం చూస్తున్నాం శూన్యం అంటే మరి అక్కడ ఏమీ లేదు చూడండి ఉదాహరణకి ఆపిల్ పండు తీసుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ ఉంటే ఉంది అని చెప్తాం లేకపోతే లేదు ఏమీ లేదని మనం చెప్పిన రీతిగానే శూన్యము అంటే అక్కడ ఏమీ లేనట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఎందుకంటే మరి మానవుల స్వభావాన్ని బట్టి చెప్పడం కాదు కానీ నిజంగానే వాక్య నిరాదన చేసుకుని మనం గమనించాలి చూడండి మోసే కూడా చెప్పాడు మోసే కూడా తను రాస్తూ తను రాసినటువంటి మోసే ఎంత చక్కగా చెప్పారంటే అక్కడ ఏమీ లేదని ఆయన చెప్తూ ఆయన ప్రస్తావిస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం అయితే చూడండి మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి మనం చూస్తే మరి సౌలు మీదకి దిగిరావడం లేకపోతే దేవ మీద దిగిరావడం ఇలా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి అక్కడక్కడ మరి పాత నిబంధనలో కూడా రాయబడ్డట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు లేరు అని చెప్తా ఉంటారు పాత నిబంధనలు కానీ లేదండి ఆయన ఆది నుండి ఉన్నట్టుగా మన యోగ స్వార్థలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మనం అందరము మరి తిరిగి జన్మించినటువంటి వారము మరి నూతన స్వభావం కలిగినటువంటి వారం మనము మార్పు చెందినటువంటి వారమై ఉంటున్నాం కానీ దేవుడు ఆయన ఎప్పుడు మార్పు చెందినటువంటి దేవుడు ఆయన అల్ఫా ఒమేగా అయి ఉంటున్నాం మరి ప్రకటన గ్రంథంలో చూసిన రీతిగా ఆయన అల్ఫా ఒమేగా అయినటువంటి దేవుడు ఆయన రాజులకి రాజు ప్రభులకి ప్రభు అయి ఉంటున్నాడు మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయనని సంపూర్ణంగా గ్రహించలేము చూడండి మరి ఒక సన్నివేశాన్ని నిన్నటి దినం జరిగిన సన్నివేశం చెప్తారు మరి దీపిక అని ఒక సహోదరి మరి తను ఎంతగానో మరి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి తను ప్రేమించినటువంటి ఒక వ్యక్తి మరి విడిచిపెట్టిన విధానం బట్టి ఎంతో డిప్రెషన్కి వెళ్ళి మరి ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొని అలా మత పదార్థాలు తీసుకొని అలా రకరకాలుగా తను వేదన చెందుతూ ఉంది మరి నన్ను ప్రే మరి అడిగినప్పుడు నన్ను ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తి విడిచిపెట్టాడని చెప్పిందంట మరి మేడం గారు చెప్తున్న విషయాలు ఏంటంటే ఒకవేళ నీవు నేను మనం కూడా ఐసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి వైపు చూడలేనట్లయితే ఆయనను మనం చూడలేనట్లయితే ఏ విధంగా అయితే దీపిక నష్టపోయిందో అట్టి రీతిగానే మనం కూడా మరి వేరే వారి పైన చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా చూసి మన జీవితంలో కూడా నష్టాన్ని కొని తెచ్చుకునే ప్రమాదం ఉంటుంది మనం కూడా అలా డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోవడం అంటే మన చూపులు మన కన దృష్టి క్రీస్తు పైన మనం పెట్టలేనట్లయితే మన కన దృష్టి ఇతరుల పైన వెళ్ళిపోతుంది అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి చాలామంది మరి చూడండి మరి సిద్ధాంతాల్లో 
చాలా మంది మతాల్లో చెప్తా ఉంటారు మరి త్రిత్వమైనటువంటి దేవుడు అని చెప్తా ఉంటారు అంటే మీకు ముగ్గురు దేవులు ఉన్నారు కదండి అని చెప్తా ఉంటారు లేదండి మనకి ఒకే దేవుడు అయినాడు కానీ ఆయన స్వరూప్యం ఆయన మూడు ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో ఆయన తనను తాను వ్యక్తపరచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఒక గొప్ప ప్రసంగికుడు మరి అమెరికా దేశానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి చెప్పిన మాట ఇది చూడండి మన దేశంలో ఆయన లేనందుకు మనం సంతోషించాలి ముగ్గురు దేవులు అని ఉన్నారని చాలా మంది ఆయన చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో మనం సంఘంలో కూడా మరి లోక లోకానుసారమైనటువంటి మత ఆచారాలను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం చూడండి అందుకని సంఘం ఈ రోజులో పడిపోవడానికి లేకపోతే సంఘంలో అనేక విధమైనటువంటి వారి కలవరాలు ఇవన్నీ మనం సంఘంలో ఎందుకు చూస్తున్నామంటే మరి మతము సంఘంలో ప్రవేశించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం మరి చెప్తా ఉంటారు కదా కొన్ని దినాల్లో మరి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మరి దైవజనులకు చెప్తా ఉంటారు ఆ పాస్టర్ గారు ఆ పలాన్ పలన్ చేయొద్దు లేకపోతే అలా చేయండి ఇలానే చేయండి అని మరి దైవజనులకి సలహా ఇచ్చి సంఘం మనం చూస్తూ ఉంటాం అందుకని సంఘం ఈ రోజులో సరిగ్గా క్రీస్తు స్వరూపంలోకి రాకోకుండా సరిగ్గా నిలబడలేని స్థితిని మనం చూస్తున్నాం కానీ మనమైతే నమ్మాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ లోహీ అంటే మరి ఆయన మరి దేవుడు ఆయన మరి బహువచనంలో అది రాయబడ్డప్పటినీ కూడా మరి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రిత్వమైన దేవునికి అది సంబంధించినటువంటిది అని మనం గ్రహించాలి త్రిత్వంలో ఏకత్వమైనటువంటి దేవునికి అది సాదృశ్యంగా ఉన్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం Uh, this part now is very important. Okay, so listen up. Pay attention, yeah. Genesis 1, 26 to 28. Genesis 1, 26 to 28. దేవుడు మన స్వరూపముందు మన పోలిక చెప్పిన నరులను చేయదము వారు సముద్రము చేపల చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమి మీద ప్రతి జంతువును ఏరుదురుగా కనియు పలికెను దేవుడు తన స్వరూప్యమందు నరుని సృజించెను దేవుని స్వరూప్యమందు వారిని సృజించెను స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించను ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిర్మించి దాని దానిని లోపరుచుకునుడి సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏరుడని దేవుడు వారితో చెప్పాను అదేవిధంగా మరి అపోస్తుల కారణం తొమ్మిదవ అధ్యాయం మూడు నుండి ఐదు వర్షాలు కూడా చదువుకుందాం అతడు ప్రయాణము చేయచు దమస్కు దగ్గరకు వచ్చి వచ్చినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆకాశమునుడు యొక్క వెలుగు అతని చుట్టూ ప్రకాశించును అప్పుడు అతడు నేల మీద పడి సౌలా సౌలా నీవేళ నన్ను హింస చుచున్నావని అతనితో ఒక స్వరము పలుకుట వెళ్ళిను ప్రభువ నీ వెవడవని అతడు అడుగగా ఆయన నేను నీవు హింసించుచున్న యేసును man in our image according to our likeness let them have dominion over fish sea birds cattle earth and every creepy thing that creeps on this earth. then you have jesus saying saul saul why are you persecuting me then saul says who are you lord lord says i'm jesus whom you are persecuting see we take this in acts we take it very lightly oh jesus said why are you persecuting me no see if you understood the first part what i said then this what jesus is saying is not cliche what we said is simply saying you know the other day i met a friend who was who was telling me that she prayed for somebody and she got sick okay i don't know from again this is a pentecostal view okay so i told her i said is it not written in the bible no weapon formed against you shall prosper 
or is it just cliche? You keep saying something, but you don't mean it. Jesus was not like that. Then he said, asked Paul, why are you persecuting me? It was not just, oh, my people. Instead of saying my people, he said, me, please understand this. If you don't understand this, I'll tell you, you will make Christianity like any other religion. Why is it, you know, that Jesus always says that you have to be in me and I in you? Why did he say, I am the way? He didn't say, oh, any way you come, you can come to me, to the Father. Why did he not say that? If you understood the first part, that when he created you, he's in you. He's holding the whole of creation like this. If he says, I don't want you, we'll all explode. We'll go back to void. So when he said, he told Paul, why are you persecuting me? It is not just one sentence, oh, why are you persecuting? It is not a cliche. Say with God, simple sentences. We say anything, no? I pray for people, I become sick, then I, you know, still I go, oh, no weapon formed against him, will prosper. No. God is not man. That's what God said. What I say, will I not do? God said, yes. So this is very important to understand. Saul, Saul, why are you persecuting me? Is because he is in us. He is holding us together like this. So when he is saying, why are you persecuting me? You must understand that. Because in the first he said, let us make God, let us make man in our image. So if you think that, oh, six days God created, I mean, five days God created so many things. Six days, and, uh, let us make somebody in our image. Okay? Not at all. You know, you are not here by chance or, you know, by mistake. Not at all. You might think, you know, sometimes parents also say, I don't know how this baby was born. Suddenly I got pregnant. Your parents may think you are a mistake. Yeah? But God doesn't make mistakes. You are not a mistake. You are here with the full consent, with the full permission, with the full wanting. God wants you. Okay? So before even the void was made into something, already God said, we are going to make man in our image. Yeah? Before you did anything right, Adam did anything wrong, before even, you know, he knew that it's going to happen. Okay, don't think it, oh, how sad Adam. No, no, no. He knew it was sad, but still he did it. Okay, so this was the father's heart. Father, son, Holy Spirit are there together. And they are saying, let's make somebody in our image. Let us bring them into this triune family into this trinity. We are dancing together. We are loving each other. We are looking at each other. We are in this triune dance. Let's bring children together who are in our image. This is a plan of God. You know, if you listen to what Paul says, you know, which we are going to do. Yeah, God had already planned. It wasn't, oh, six days plants are there. All this is there. Now what shall we do? No. He created everything so that he could bring precious you and precious me into existence through our father Adam. Yeah. So he says, let us birth this man. Yeah. So when we say we are created in his image, what is the meaning of that? Means he has made you like the triune family. So do you become God? No. We are not gods. We are gods for this earth. Because he said dominion over everything. See, some places they eat dogs. Okay? In China and some places. Now, am I going to say, oh, how dare they eat dogs? No, no. I am not going to say. Some people eat snakes. Water snakes and all they eat. I've seen in Mumbai, the fish ladies will sell water snakes. Should I say, she, why are they eating? No. Because God said dominion over everything. We can't eat another man, but we can eat every other animal. Yeah? But what is the difference? We now have the capacity 
to communicate with God. We are of the same substance. In the spirit level, we can communicate with God. We are compatible. See, I can get married to somebody of the human race only. Okay, now they have perverted it man with man, woman with woman. America is, you know, like a place where hell begins, I think. Unfortunately, but yes. I can marry only a man. I cannot marry a dog. Yeah. Why? Because I am compatible with a human being only. I can keep a dog as a pet. I can love that pet. Now there are so many people. Nowadays it's again perversion. Because they say, are you a dog mummy or are you a cat mummy? I don't know how you can become mother of a dog or a cat. If anybody tells me they are going to get one like this. I will say, no, that's my dog. I am not a mother of that dog. I am a mother of my children. But this is the perversion we have these days. Because, again, if you don't understand that you are created in the image of God, you are compatible with God, then you will call yourself dog mummy, cat mummy. That is rubbish. So what? that is one thing, okay? So you are not just here because something happened. Big bang happened. Evolution happened. No. Yeah? You are here because God said, I want you. So if any time, you know, in your life, your parents said, I don't know why I give you birth. You know, think in your mind, you didn't give, he gave, now you keep quiet. That doesn't mean you should disrespect them. You tell it in your head. Who cares what you think? My daddy thought of me and he created me. Yeah? So you are created with full volition of God, not by chance. Secondly, you are compatible with God. You can always talk to him. He knows you and you know him. Yeah. Third thing what you need to do and remember is whatever you're going through. Okay. This unfortunately is totally perverted in the church. Especially Protestant church. I'm very sad to say that. Pentecostal churches. Not all. Okay. Because I used to go to one. But he was an enlightened pastor. Very good pastor. Pastor Ernie George. Like I still, you know, if you ask me, I, I would love to go to his church. But it is in Bangalore, so I cannot. But this is the perversion. That you are separate from God. He doesn't understand what you go through. Don't ask him for small things. How dare you? This is one Pentecostal, I don't know, which Costal has written this book. I took the book and threw in the dustbin. I paid so much, but, you know, nowadays you get... Everything online. But those days you have to buy the books. When I read that, I said, what kind of nonsense is this? See, I was not Bible reading, but I read that book. But I said, this is nonsense and threw it in the dust. No. God knows everything. Feels everything that you go through, which is very important for you to understand. He understands your sorrow because he is in you. Jesus is in every cell of your body because he is holding you together. When you are sad, he is sad. That's why he asked Paul, why are you persecuting me? When you are happy, he is joining you with you. Yeah? But you have to understand that. When you understand that reality in Christ, you are secure. And you say, Lord, and it has happened many times. I have, sometimes when I have been insulted, I have been made so small. I say, Lord, I don't like this. And guess what? The very, you know, within a week, God will correct that person. I've seen it in my own eyes. So nowadays when I feel like that, is, I again simply tell God I didn't like what I went through. And guess what? He will set it right. Because if it hurts you, it hurts him. Please remember that. He's not a God there like a judge said. See, this is what the church has made. Especially the Pentecostal church. God like this city, like one big, I don't know, like one demon. Waiting to beat you. Then Jesus comes in between. We have made our beautiful triune God like many of the demon pagan gods. No. Everything that you feel, Daddy feels, Holy Spirit feels, Jesus feels. If you are going through a rough time, somebody is doing something bad to you, it is always him who is going through the same thing. That's why, you know, sometimes I say, God, thank God you are God, I am not God. Because the amount of rubbish people do to people, yeah, only he can see and I, I'll tell you he's sad. Yeah. 
So you must remember that you are not an animal. You are way above an animal. So if we are living in a country where they say animal is bigger than God, you know, no? They are killing people for that. Yeah? No. You are privileged to read and understand this at 5 o'clock in the morning that you are special. Nobody may have told you that today I'm telling you. You are special because a lot of thought the Lord God, creator, the triune God, three people love you, not one. Triune God loves you. You are not a chance. You are created with full purpose. That's why Paul has the guts to say, you go and renew your mind and find the purpose because you are a unique human being. So you are not an animal. You are not like, you know, man is an animal, you social animal. No, you're not a social animal. You are in Christ. You are God on this earth. Christ lives in you. You are same in the spirit as Jesus Christ. Yeah. There is a gap between animals and us which can never be bridged. You can never come to an animal level. You can never become an animal. Animal can never become a human being. Though nowadays we have this perversion, you know, dogs are taken for bath, for grooming. I want to vomit. When we were young, my grandmother used to tie the dog outside far away. Today we are bringing them inside the house. I have seen some people, the dog licks their face. I said, God, what is happening? Yeah, because we have lost our identity in Christ. Now we are finding it in rubbish animals. Dogs are nice. I love dogs. But not, on, not at the level that I would give to another human being. Yeah. The second thing which you also got to remember, you are above the angels. Okay, I don't know. Uh, in Catholicism, we have a prayer to the angel. Okay, so which I actually stopped praying after I finished my communion. You know, we, we all received communion. After that, I finished. I never read because angels are God's created beings, but you are above that. They are also coming to serve you. Now, you may say, yeah, they are like, you know, yeah, but you know, that's what Jesus said. When you die and this body is gone, you will live like angels. But again, one level about them. They are always there to serve you. That doesn't mean he can command them. Okay, in, in Matthew, Jesus says, be kind to children because their angels are always looking at the Father yeah, in heaven, which means that they are waiting, God, how should we... You know, serve this this child. Okay, so they are also below you. I want to tell you today, today if you don't understand who you are in Christ, then there is no better way I can explain. And I, you know, I never explain, only the Holy Spirit can put this in your heart. I can only speak. But I am praying, which we are going to do at the end of this session, that the Holy Spirit tells you you are valuable. You are not ordinary. You are not just, you know, oh, my mother and father got married. So, no, 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 no. There are so many people who don't have children. If the children are made by human beings, yeah, there are many people who sit and abort. That's a different thing altogether. But if you think human beings make human beings, then you have a very low opinion about God. It is God who makes him. God makes us with full volition, which means he wants you. You're not an accident. Just not like that. And what's not one of just the other? Marathi can't do it. Do you add no little wind with what's not one of food? I like that. You can try, but it is raised to win a martyr. I'm not just not like that. But they would do Manalandan could a man or one at Manalandani, Tana Polika Chupuna, Tana Swaru Pium Manalandani Kuda, they Susinch Kunatta, Srijinch Kunatta Manam Chusan. If they were the devil Srijinch Natarata, Manandaki Kuda, Tamastamumi, the Adikara Mishnata Chusana, Samudra Mida, Akashapakshilo, Pashulu, Bumi Mida, 
ప్రాకు ప్రతి జంతువుల మీద మీద కూడా దేవాతి దేవుడు మానవుడుగా పిలువడుతున్న మనకందరికీ ఆయన అధికారం ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంచడం ఎందుకంటే మనము ఆయన స్వారూప్యంలో సృజించబడ్డామని వాక్యం తెలియజేస్తున్న రీతిగా మనకందరికీ దేవాతి దేవుడు ఇచ్చిన అధికారాన్ని మనము గుర్తెరగాలి అదేవిధంగా మనం చూసి అపోస్తుల కార్మిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం మూడు ఇరవై మూడు తొమ్మిదవ అధ్యాయం మూడు నుండి ఐదు వచ్చినాలు చూడాలన్నట్లయితే మరి సౌల సౌల నీవేళ నన్ను హింసించుచున్నావు అని తనతో ఒక స్వరము పలుకుట వినని మనం చూస్తున్నాం అంటే మరి దేవుడే స్వయముగా మరి అక్కడ సౌలుతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఏంటంటే నన్ను ఎలా హింసించుచున్నావు అని మాట్లాడుతున్నట్టుగా చూస్తున్నాం అంటే మనల్ని కూడా దేవాతి దేవుడు ఆ త్రిత్వమైనటువంటి దేవుడు తాను మనల్ని తనలో పాలిభాగస్తులుగా చేసుకున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం మనమందరిని చూడండి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రిత్వమైనటువంటి దేవుడు వారు ముగ్గురుగా వండుకోకుండా వారిలో మనల్ని ఏకం చేసుకున్నట్టుగా వారిలోకి మనల్ని పిలిచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అలాని మరి మనము దేవుళ్ళమని నేను చెప్పట్లేదు మరి దేవుళ్ళం మనం కాదు మనమందరం కూడా మరి మానవులం అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు తనలోకి మనల్ని పిలుచున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే చూడండి మనల్ని చేసిన విధానాన్ని మనం చూస్తే మనము త్రిత్వంలో కూడా మరి ఆయనలో పాలిభాగస్తులు అవ్వడానికి చేసినటువంటి విధానాన్ని మనము గుర్తించుకోవాలి చూడండి అందుకనే మనం చూసినట్లయితే మరి ఏదో మనము సాధారణంగా మనము జన్మించినటువంటి వారు మనం మనం అనుకుంటూ ఉంటాం లేదండి మనం ఎలాంటి ప్రార్థన చేస్తామంటే ఏదో ఏదో సాధారణంగా ప్రార్థన చేసి ఏదేదో అట్లా అంటా ఉంటాం మనం ప్రార్థనలు చేసి అది ఏదో చేసే చేయింట్రో బా లేకపోతే లేదని ఇలా అవిశ్వాస ప్రార్థనలు ఇవి చేస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుని వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే మనకు విరోధంగా రూపింపబడుతున్న ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు అని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది అయితే మనము ఎంత ప్రత్యేకమైనటువంటి వారమో గ్రహించాలి రెండు వచనాలు మనం ఒక క్రైస్తవుడిగా దీంట్లో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని మనం గ్రహించాలి చూడండి నన్ను నీవేళ హింసించుచున్నావు అని మరి పౌలుతో చెప్తున్నట్టు చూసినాం అంటే నా ప్రజలు ప్రజలుగా పిలువడుతున్న మనం అందరము నన్నుగా అంటే తనలో ఏకత్వముగా చేసుకున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం చూడండి మరి మరి నా ప్రజల్ని అని చెప్పట్లేదు అని కానీ నన్ను అని చెప్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం అంటే మరి తనలో మనం ఏకమై ఉన్నట్టుగా మరి దేవుడు అక్కడ రాస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము మరి అందుకని మనం చూస్తే మరి సాధారణంగా మనం చూసినట్లయితే దేవాతి దేవుడు మనల్ని అందరినీ కూడా ఆయనే ఒక మార్గమై ఉంటున్నారు కాబట్టి మనల్ని అందరినీ చూడండి మరి సర్వ ఈ భూమిని మొత్తం తన చేతులతో ఆయన పట్టుకొని ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మరి దేవుడు మరి సమస్తాన్ని కూడా తన చేతుల్లో పట్టుకున్న రీతిగానే మరి ఆయన మనల్ని అందరినీ పట్టుకున్నాడనే విషయం మనము గ్రహించాలి మనం మరి అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే మరి నన్ను ఎలా హింస చేసినా మనం చూస్తే ఇక్కడ ఎందుకు ఆ మాట చెప్తున్నాడు దేవుడు అంటే మనల్ని అందరినీ ఆయన స్వరూపంలో చేసుకున్నాడు కాబట్టి అందుకనే నన్ను అని చెప్పడానికి కారణమై మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి మరి అది చాలా మంది ఇలా అనుకుంటారు మరి దేవుడు ఏదో చేశాడు మానవులని మరి ఆదం మరి పాపం చేశాడు అయ్యో పాపం అంటూ ఉంటారు లేదండి అలా కాదు దేవుడు ఆదాముని ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక కలిగి దేవుణ్ణి చేశాడు మరి ఎందుకు చేశాడు మానవుని అని ఇలా రకరకాలుగా ఆలోచించే ప్రజలు ఉంటారు కానీ దేవుడు మరి తండ్రి మరి ఏటువంటి హృదయం కలిగి ఉన్నాడంటే అందరినీ ప్రేమించే మనస్తత్వం కలిగి ఉన్నటువంటి దేవుడు మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన మరి ప్రేమించే తత్వం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి మనల్ని తనలోకి తన పిలుచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన స్వరూప్యంలోకి మనల్ని సృజించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే మనం దేవుళ్ళం కాదు కానీ ఈ భూలోకం ఉన్న ప్రతి దానిపైన మనల్ని ఏలుడి అంటే ప్రతి దానికి మనల్ని దేవుడుగా చేశాడు కానీ మనల్ని మరి ఆ దేవుడుగా చేయలేరు కానీ ప్రతి దాని పైన అధికారం ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఏదైనా మనం తినొచ్చు మరి జంతువులను తినొచ్చు ఏదైనా మనం తినడానికి యోగ్యత ఇచ్చారు చూడండి మరి ముంబై అలాంటి ప్రాంతంలో చూస్తే మరి ఒక స్త్రీ అమ్ముతా ఉందంట మరి పాము చిన్న చిన్న అక్కడ ఉన్నటువంటి నీటి పాములను అమ్ముతా ఉందంట వాటిని కొనుక్కొని తింటా ఉన్నారంట చూడండి ఇలా మనల్ని అందరినీ మరి మనం అందరం మన జంతువుల మీద ఏలుబడి చేయడానికి మనల్ని సృజించినటువంటి దేవుడు మన దేవుడు అయి ఉంటున్నాడు కానీ మనం ఏమని చేస్తున్నారంటే ఈరోజు మరి జంతువులే మాములు పైన ఏలుబడి చేస్తున్నటువంటి స్థితిని మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా మంది ఏమంటారంటే మరి చూడండి మరి మానవుడు మరి మనిషి మనిషినే పెళ్లి చేసుకోవాలి కదండి మరి స్త్రీని పురుషుని వివాహం చేసుకోవాలని వాక్య ప్రకారం మనం చూస్తాము మరి పురుషుడు స్త్రీనే వివాహం చేసుకోవాలి కానీ ఈ రోజుల్లో 
మరి మరి చాలా దేశాలు మనం చూస్తే మరి మనుషులు మనుషుల్ని పెళ్లి చేసుకోకుండా వివాహాలు చేసుకోకుండా మరి రకరకాలుగా జంతువులను లేకపోతే స్త్రీలు స్త్రీలు పెళ్లి చేసుకోవడం పురుషులు పురుషులను పెళ్లి చేసుకోవడం వాక్యానికి విరుద్ధమైనటువంటి పనులు చాలా మంది చేస్తా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం కానీ ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి జంతువులు వీటన్నిటినీ దేవుడు మరి మనకి మనము వాటిని ఏర్పరచడానికి ఇచ్చారు కానీ వాటిని వాటితో సహవాసం చేయడానికి కాదు చూడండి ఒక మనిషి మనిషితోనే సహజీవనం చేయగలుగుతాడు జంతువుతో చేయలేడు అనే విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అది చాలా అసహ్యకరమైనటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఎవల్యూషన్ చెప్పిందని బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ చెప్పిందని అలా చెప్పింది ఇలా చెప్పిందని మన మనసులను మనం అలా కేంద్రీకరించుకోవడం కాదు కానీ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు మనల్ని అందరినీ చేసిన విధానం ప్రత్యేకమైనది మనల్ని ప్రతి దానిపైన ఏలుబడి చేయడానికి మనల్ని సృజించడానికి అన్ని ఏలుబడి చేయడానికి దేవుడు మనల్ని సృజించడం విషయాన్ని మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలి చూడండి మనం చూస్తే మరి చాలా మంది అంటూ ఉంటారు మరి నువ్వు ఎవరి తల్లివి అని అడుగుతూ ఉంటారు నువ్వు ఈ యొక్క కుక్క తల్లివా లేకపోతే పిల్లి తల్లివా అని అడుగుతూ ఉంటారు కుక్క తల్లి ఏంటి పిల్లి తల్లి ఏంటి లేదు నేను నా పిల్లల తల్లినై ఉన్నాను కుక్కలు మనం ప్రేమించాలి మరి అలా అని జంతువులను ద్వేషించాలని కాదు వాటిని కూడా ప్రేమించాలి కానీ అవి ఒక జంతువుగానే మనం చూడాలి ఒక మానవుడిగా మనం అంతా చూసేవారిగా మనం ఉండకూడదు చూడండి ఈ రోజులో మనం చూస్తే మరి పెంత గొప్ప సంఘాలు ప్రొటెక్షన్ సంఘాలు ఈ సంఘాల్లో మనం చూస్తే చాలా భిన్నమైనటువంటి బోధన మనం వింటూ ఉంటాం మీరు దేవు నుండి ప్రత్యేకమైనటువంటి వారు అని చెప్పినప్పటినీ కూడా మీరు దేవునికి సమానులు కాదు లేకపోతే దేవునికి మీరు ఇలాంటి యోగ్యులు కాదు మీరు దేవుని దగ్గర ఇలాంటి విషయాలు చిన్న చిన్న కూడా అడుగుతారా అని హింసించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు దేవశరుడు చూడండి మరి అది పెంత కోసుకోవచ్చు ఈ ప్రొటెస్ట్ ఏ సంఘంలో అయినా కూడా ఇలాంటి మరి బోధలు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం చూడండి మరి దేవుడు తన స్వరూపంలో చేసినప్పుడు ప్రతి దాని మీద ఏర్పడి చేయమని చెప్పినప్పుడు ప్రతి దాని మీద మరి మనల్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకున్నప్పుడు మనకి ప్రతి దాని మీద ఇచ్చిన అధికారం చొప్పున మనం దేవుని అడగవచ్చు అండి ఎందుకంటే చూడండి మనం ఒకవేళ బాధపడుతున్నాం అనుకోండి మనతో పాటుగా దేవుడు బాధపడతాడు గాయపరచబడతాడు అలానే దేవుడు ఏదో సింహాసనం మీద కూర్చొని మరి తండ్రి దేవుడు కూర్చొని మరి మన మీద తప్పు చేసిన మన కట్టిన కర్రను పట్టుకొని మనల్ని కొట్టడానికి లేకపోతే తప్పు చేసిన వెంటనే అటు చెంప మీద ఒకటి లేకపోతే మరి ఇటు సైడ్ నుండి మరి క్రీస్ ఏజ్ క్రీస్ ప్రోడ్ అని ఇటు సైడ్ కొట్టడం అలా ఆయన ఎప్పుడు అలా సింహాసనం మీద కూర్చున్న దేవుడు కాదండి మనం ఒకవేళ బాధపడినట్లయితే మనతో పాటుగా ఆయన కూడా బాధపడతాడు ఎందుకంటే మా తన స్వారూపంలో చేసుకున్నాడు కాబట్టి నన్నేల హింసించినావు అని మరి చూడండి అపస్సుల కాలంలో మనం చూస్తున్నాం కదా నన్నేల నువ్వు హింసించి చున్నావు అని రాసినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం బాబా అది ఆఫ్ చేయి బాబా సో వెయిట్ మేడం ఇలా దేవుడు మనల్ని మనం దేవుడిని అర్థం చేసుకునే విధానము ప్రత్యేకంగా ఉన్న మనము కలిగి ఉండాలి మరి అందుకనే పౌలు గారు అంటా ఉన్నారు కదా మన మనసులను రూపాంతరం పరుచుకోవాలని చెప్తా ఉన్నారు అందుకని ఇలా సరైనటువంటి దేవుడి పైన సరైనటువంటి అవగాహన లేకుండా చాలా మంది జీవిస్తూ ఉంటున్నారు చూడండి మరి మరి ఈ రోజులో మనం చూస్తే మనము జంతువులం కాదండి మనము మానవులము మనం వాటి కంటే జంతువుల కంటే పైగా సృజించబడ్డవారము కానీ జంతువులకు సమానంగా చేయబడేటువంటి వారం కాదు మనం ప్రత్యేకమైన వారం ఈ మాట మీతో ఎవరితోనో చెప్పారో లేదో తెలియదు కానీ మనం అందరము చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి వారం దేవుడు మనల్ని త్రిత్వమైనటువంటి దేవుడు సృజించాడు దేవుడు ఆ త్రిత్వమైనటువంటి దేవుడు నిన్ను నన్ను మనల్ని అందరినీ సృజిస్తూ ఉన్నాడు సృజించాడు సారీ సృజించాడు కాబట్టి మనం చూసినట్లయితే మన 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 యొక్క సృ మన సృజించిన విధానం ప్రత్యేకమైనటువంటిది మనల్ని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆలోచనతో ప్రత్యేకమైనటువంటి కోణంలో అయిన మనల్ని సృజించడం ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలోచనతో సృజించాడనే విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి కాబట్టి మన మనసులను మనము రూపాంతరం ప చేర్చుకో పరుచుకునే వారిగా మనము ఉండాలి చూడండి చాలా మంది అంటూ ఉంటారు ఏమంటారంటే మనము సంఘజీవి అంటూ ఉంటారు సంఘ జీవులం కాదండి మనం సంఘ జంతువులు మరి మరి మానవులు అందరూ కూడా మరి జంతువుల ద్వారా కోతులను వచ్చారంటే ఇలా ఆ రకరకాలుగా అంతా ఉంటారు కానీ మనము వేరు జంతువులు వేరు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చూడండి మేడం వారి యొక్క మరి వారి యొక్క మరి మరి వారి యొక్క అమ్మగారి యొక్క తల్లి గారు మరి వారి అమ్మమ్మ వారు చేసే పని ఏంటంటే మరి వారికి ఉన్నటువంటి పెంపుడు జంతువులు అని తీసుకెళ్ళి మరి చాలా దూరంలో అక్కడ ఇంటికి ముందు అక్కడ ఎక్కడో కట్టేసేవారంట ఎందుకంటే అవి వేరు మనం వేరు అనే విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నారు కాబట్టి అలా మరి దేవుడు 
మరిని సృజించిన విధానము ప్రత్యేకమైనది మరి ప్రతిరోజు ఉదయ కాల సమయంలో మనం వచ్చి వాక్యాన్ని వింటా ఉన్నాం కాబట్టి మనం అందరం ఏదో జంతువులము లేకపోతే అలా ఉన్నాం ఇలా ఉన్నాం అని అనుకోవడం కాదు మనము ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలోచన మనం సృజించబడ్డ మన విషయాన్ని మనము దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనము మన పిల్లల్ని దేవుడు ప్రత్యేకంగా చేశాడు మనల్ని ఏదో మనం చాలా మంది అంటా ఉంటారు నేను ఏదో ఈ కుటుంబంలో జన్మించాల్సినటువంటి వ్యక్తిని కాదు ఏదో బై మిస్టేక్లో నేను జన్మించాను అంటా ఉంటారు లేదండి మన దేవుడు ఏదో ప్రత్యేకమైన ఆలోచనతో సృష్టించాడు ఆ తల్లిదండ్రులకు మనకు ఇచ్చారంటే మన చూడండి చాలా మంది రోజుల పిల్లలు లేకుండా బాధపడుతున్నారు కానీ మనల్ని వారికి పిల్లలుగా ఇచ్చారంటే మనం చాలా ధన్యులము అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి and i finish this with this one more thing now uh, ephesians 1 uh, 2 to 2 to 6 ephesians 1 2 to 6 bhai samay mein chal raha hai main face le class mein patrika bhai okota vadyam 2 nundi 60 chalda మన తండ్రి అయిన దేవుని దేవుని నుండి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నుండి మీకు కృపా సమాధానము కలుగునగాక మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్థుతింపు బడునుగాక ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించేను ఎట్లనగా తన ప్రియుని అందు తాను ఉచితంగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మయమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసు క్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారునిగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకుని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషమునై ఉండవలన జగత్తు పునాది వేయబడకను నిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనను నేర్పరచుకోలేను Ephesians 1, 1 to 6, uh, 2 to 6. 6, you read, huh? Yes. You read 6. Oh, okay. I think it's a little up and down. Okay. So, grace and peace from God our Father and Lord Jesus Christ. Okay. Who has blessed you with every, spe- every spiritual blessing in heavenly places, just as he chose us in him before the foundation of the earth. so what i told you before you are not here by chance by any human beings volition volition means by that person's wish no god has predestined you and me before the foundation please remember that the earth is 6500 years old approximately if you take the flood yeah but you and i 6500 years earlier we are already chosen okay so we are in his purpose we are in his plan and he has included us yeah now here it is given uh, yeah just as he chose us in yeah okay uh just as he chose us before the foundation of the earth that we should be holy without blame before him yeah so here we feel that you know that we uh, that he has chosen us be holy and without blame we feel like are we some things that he has chosen like objects you know we choose things no it doesn't mean that it means that he has already kept us in his mind he has predestined us in the sense he knew that maria rajesh vijaya mustan you know rachel chinna jan all of us are already there in his mind not as things but as human beings why because he wants you and me to participate in the god life that's why that heavenly places is given if that word heavenly places was not there ah yes he, he has chosen you to enjoy on this earth no heavenly places in christ again it is very important to understand something which fall understood that's why he gave up everything he was beaten stoned shipwrecked everything why did he do this 
because he understood reality in Christ. If you understand, I'll tell you, you will have a different level of living. Yeah? This is what is happening in Manipur. They are not giving up on God. They are giving up on people. But they are saying they are not giving up on God. Why? What gives them so much courage? Reality is in Christ. You are absolutely immersed in Christ's life. In the triune life, you are immersed. And again, which, which, which means the same thing. You have intrinsic value, which means that you have absolute value in the eyes of God. You are not just another one created by somebody. No. You are created in his image. You are very, very important. Yeah. You, you are so important to him. Though you are not God, you are still in the triune dance like a child. Yeah. Now, another very important thing that you must remember. Like the, you know, the title of this uh, sermon is Why Incarnation? See, before the foundation of the earth, our daddy already knew Adam is going to say, Tata, I don't want you, daddy. So, when Jesus is in us all created, yeah, when we fall down, literally we took him and fell down. Literally we took him and fell down. Now, if we you know, we took him and fell down. Who can pull us up? Only he. Why? Because he is with the father and son. So father and son pulling us up. So the incarnation was not, oh, Adam, poor oh, Adam fell down. Oh, what we'll do? No. Adam is good. But is it worth for us to make man? You know, in all this, God said, you're, you're worth. So if you feel worthless after hearing all this, then there is nothing more I can say to you. You love him, you don't love him, he still says, I love you. And he says, yeah. You know, father is telling Jesus, you know, what can we do? Jesus says, yeah. What can we do? No. You are making them in me. I am going to become them. Why? Because I love him. When he says, I love him, it is because we love him. Father, son and Holy Spirit, they are not separate. So, right, even before the foundation of the earth, he knew Adam will fall. So he created us in Christ. We fell. He also, you know, we took him down, but he's not fallen because he's still in the father and son. But he's come down now on this earth to come and lift us up. And nobody else can do it. See, there are so many religions. You see what they talk about their God. Like, it makes no sense, but only this. Where what Paul says here, that is the only thing that makes sense because he wants you to sit in heavenly places with Jesus Christ. Yeah. So now the second part of it. That we should be holy and without blame before him in love. You know, oh my God, the church taking this verse and hitting it on your head and my head. All the time. Oh, you sinful old thing. No. If anybody tells you that you... You know, I always say, bind your mouth in Jesus. You are not filthy. You're not a sinner. You're nobody that the church tells you you are. If you think you are, get out of it. Why? I'll tell you. Yeah? Because God says you're not that. And how dare you insult God and say, I'm a person. I mean, I have seen. Oh my God, one church I went, I, my daughter and I went, I told my daughter, this is the last time we are coming. Oh, Jesus. He thinks he's very holy, the pastor, by screaming and crying like this. No, he's telling Jesus, what you did on the cross is nothing. Don't ever you come in front of, oh, I'm a sinner. Don't allow anybody to tell you you're a sinner. No, you're not. You are totally redeemed. Yeah, You are brought into, his, into existence by God's full volition. You are saved, redeemed by his precious blood, crucified naked on the cross. Yeah? That is what he went through with spitting. You know, if you read, uh, I think it is in Matthew. You know, when they took off his clothes and, you know, they were spitting on his face. Imagine all that he went through. And if somebody is going to call me a sinner, I'm going to... Oh. <laughs> Why? Because they, they, I don't allow them to 
in Sir Jesus Christ, my Lord and Savior. Yeah, so this is very important. You are made holy. Nobody can, you know, don't say, oh, you're a sinner, so you go and become nice and come. No, you are already healed. You are already blameless because of what Jesus did. Now you can come and stand in conversation, in intimacy with God. The purpose that he created you right from the beginning, yes, Adam fell, but Jesus brought you back. Sorry, into a better position than Adam was. Now you are in him, he in you, you are in this triune dance. You are in this triune family. You are not God, but he treats you like his own child. You are adopted into this family. Yeah. And it is for his purpose that you always live in him. How? Not simply existing like what we do because we don't understand. You know, we, have, we are looking at worldly standards. Oh, one big car, one big house, one big this, one big that. Yeah. Deepika Padukone has got more than anybody. She doesn't have happiness. She's taking tablets to be happy. Do you and I take? We don't take. I don't have car. I have a place to stay. Thank God. I have food to eat. Praise the Lord. Whatever I want. Yeah. I have an income. Praise the Lord. Not my own. What God is giving me. Yeah. Am I depressed? No. Am I going to exchange places with her? Never. Why? Why? And why you are not going to want him to exchange places with her? Because God is your exceedingly great reward. That is what God told Abraham. It holds for you too. That he wants you to live in love. Love means he wants you to have healthy, godly, beautiful relationships. That's why, you know, when the Protestant church treats women badly, it hurts me. It hurts me so badly because we have said, oh, why if you submit to your husband? Guess what? That man only treats women like a slave. I have seen it, you know, since my connect with the Protestant church. And I think that is the biggest thing, the biggest crime that the Protestant church has done. Cover your head. Yeah. Paul told for the Corinthian church because there the, uh, you know, uh, Diana was with a big hairdo. That is what he told he didn't tell you to ill treat women. And I tell you, if you're doing that, and then you stand in front of God, I tell you, he's not going to take it very lightly. Not only that, because of that, you know, the seminar I went, some of the men are crying. Because the way their father has treated, why? Because we have preached a gospel where we have made man above the level of women and children. No. Man, woman, Jew, Greek are all in the same in the eyes of the Lord. You treat any woman in your life with a disgrace. I tell you, God is not taking it lightly. And that hurts me. It hurts me very badly in the church. Guess what? Nobody wants your church. Nobody wants. When there is sexual abuse, when there is physical abuse, the pastors who are males cover their eyes. No. And they say, go, no, 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 you accept it. This is what is told. Go bear it up. Really? This is what you are doing to the women, the, you know? See, you are, <laughs> this is a joke. Man is created from mud, but woman was created from the man. Yeah, she is a supermodel. How dare you ill treat her? How dare you tell her, tie your scarf, do this, do that, don't preach. Who are you to tell that? And disgrace the creation, the beautiful creation of God. You are answerable. Dare you do it. Dare you will treat your wife and your uh, daughters. This is what I have seen. Mm -hmm. Sons, they give everything. The daughters are ill-treated. I can't, you want me to? You know, the cry of these daughters coming to me. My father, he ill-treated me and my mother. My brother, okay, me, he ill-treated. Why? This is the gospel we are preaching. Which is very sad. I want to tell you today. Woman, women, whatever, who treats you anything. Remember, in the eyes of God, you're a supermodel. He always is biased towards you. He loves you more, I can say. Why? Because he mentioned you in his book. He said, your mother, see, he didn't say daddy. He said, your mother may leave you, but I will not leave you, which means God is your mother is here, which means you are just below him. So if anybody is doing that today to anybody, Especially women, children. 
I want to tell you, God has created everyone, man and woman, in his image. Kurpayu Samadhan Kalavunaka and Manajusta, Mesu Christo Prabhavad Nundi, Mikupurpa Samadhan Kalavunaka and Rival Dedica Chusano. At the Matameka, the Nivuni in Manamandram Pudam, but Jagatu Puna, the Vaka, and Jagatu Puna, the Vaberak and Munupi, Premacheta and Manal, Air Pachkunadu, and Manu Good Pet Culture, and he boomy at the Vasan Kitur and Manmedo, he boom by the Marie, either Jenmin Jalga or Jenmin Chamo. Ancon and Vitiga Jenmichaman Karan, they would Malantar Nikatekanga. If boom is Rinchakarna Munde, one air perch could not walk in Chapter on the Chuni, boom is Adapuga, Arvila Idwan, the Samatra of the Kurita Moon, Althurincha, but the Kuridani can take Mundu and the Devon and Manali. I have Pranalika low, like with an alo chinlo, I'm an Indukon is to Jinchina to come on Chosano. You got Jagatiki, Punadi Vaka and Amunde Devon and Manalandari, Pratek in Chunadu. Kapati, Manamandram Kuda, Master and Manam, two situated in Manamandram, Ekaduna to the Varandarumari, Ekaduna Devi, Kari, Mercy, our Chukru, the Ruchita, Chinas, or Pina, with under a Buddha, Maricuna twenty giant and a Prati, Ukurpuda, Deuni, Pranalika Lorundi, Kalina twenty Vara, Manamani Gutpet Kwadi, Manamido, Genuinchamo, Ever Bulo Medala, Genuinch Poem, and Vishim Kadakani, Deur Ninuman and Manamandar Nipratekanga. I know Kanadur still of Malmunaman Vishan Mamu, good pet Kalankan, Ivishal and Ni Polgar Kartamine Kapate, I know Nitagano, Marie Debal Cotina Lepataco, Padawa Water, Piripaina, Padipaina, Lepate, as in Asna Maipena and Ralto Cotina, Champina Kuda, I know Christolo than a good tipo, Telskuna Kapati, E Matramo, Alochinchale than a Vishan Mamu, good pet Kari, Kapati Manamu Chala 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 Chala, Deuni Kawasra my intunam. Certainly, Rosman of Amishanaman of Tuesday, Marie Chala Prateka and Amishanaman of Tuesday, and the day. They were a physician with Hanaman of Tuesday, Maradam, Tor Chapin Aritiga, Adam Matrimekaradi, Aina Dwara, Maradam Chalaman, they were a yo, Adam Padpair and Adam Dwara, Manamandaram Padpair to the city, Manavirka. So, we have to do this. 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 We have Maradamu, Mara Mudati Adam Kante or Karapati Adam, Maria Kuga, Marisu Christ, Prolor, Sadrif Shaman at her victory, Maris to Prolor Manali, we moch in Charu, I mana choose some from Kapati, Manamika meet at a papal of Kaga and Vishan Manabut Petkali, Manandan the Deod for take when a conam of Chusta, and a student Fanga Mirachalam and then daughter, O Miranda Papulu, Leala, Ila, and Anta on Tarandi. Lay the name of Christian Manaburth Petcoli, Manamo Sangam Lomer, no papi Vianadan Kathirim, they would indicate the nature, they would swing the Shaptaunado, we render Narakanto Konava Davaru, we render Pratek in Chukunava, we are Naswarabu Cheba Davar and they would a chapter of proof. Manamever Mandi, Shepardan Kituranokosti and the eighth womb to Mandra Kachi Pratan Jason at a community to Allah Chesna Pra, they have sent to Amani Papa and Nikadava de Chimichapate, no Deuni. Marno, ah, they only in Parshutan the Chosen are an elegant chapter. Edo, my medicine and Tamatra, no one a Parshutal my brother, they only can do slow. Manamander, take and go, Namjur, Marie Sukris, probably in Takaway than a chender and a manani with them. I never struggle, Vastra, he knew the master body, Manakuru, and move a butter than Manamatis, what the choose some other. Allah, I know Manal Manasitilo Kidigi Uchi, Manati Manamuna Sitilo Padapin Sitil on a Manali Patakuni Laven at Ritiga, Manandani Parishitilga Chesadu, Manandan is Pasta Parchadu. When I look on the Mundi, Manandan Parishitilga and Rakhundarma, March of Adam and Vishan on a good petcal. 
ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఆదాము కంటే కూడా శ్రేష్టమైన స్థానాన్ని దేవుడు నీకు నాకు మనకి ఇచ్చారు మరి అంత మాత్రమే కాదు కానీ ప్రత్వమైనటువంటి దేవుని ఆ యొక్క కుటుంబంలో మనం అందరూ చేర్చుకున్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఆ విధంగా మనం మనం జీవిస్తున్న మన విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదో లోకంలో మన జీవన శైలి మనం చూస్తే మన లోకానుసారంగా ఉన్నటువంటి స్టేటస్ని మనం దీన్ని బట్టి కాదండి చూడండి దీపిక మన సహోదరికి ఎంతో స్టేటస్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి తనకి ఎంతో ఆస్తి ఉంది అయినప్పటినీ కూడా ప్రతిరోజు మరి ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి తను చూస్తాను తను నీవు నేను మనమైతే స్థితిలో లేమన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు మరి అబ్రహంతో చెప్పిన రీతిగా చూడండి అబ్రహంతో చెప్పిన రీతిగా నువ్వు ఆరోగ్యంగా మన కుటుంబంతో సంతోషంగా ప్రేమ కలిగి ఉండమని చెప్పిన రీతిగా దేవుడు మనతో అదే మాట చెప్పారనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి మానవుడు మరి చూడండి ఈ రోజులో చూస్తే మనిషి మానవుడు మరి స్త్రీని పురుషుడు ఎలా చూస్తున్నారు అంటే చాలా భయంకరమైన ఒక పని మనిషి లాగా చూస్తూ ఉన్నారు బట్ దేవాది దేవుడు ప్రత్యేక స్త్రీలుగా ఉన్న వారిని ప్రత్యేకంగా చేశారనే విషయాన్ని ప్రతి మానవుడు ప్రతి స్త్రీ కూడా గ్రహించాలి మానవులు ఎవ్వరు మనకి మరి అంతగా మనకి ఆ గుర్తింపు ఇవ్వలేనప్పటిని కూడా దేవుడి దృష్టిలో స్త్రీలు ప్రత్యేకంగా మరి ప్రత్యేకమైన దృష్టిలో ఉన్నారు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి దేవుని దృష్టిలో గ్రీస్ గ్రీకులు అదేవిధంగా యూదులు అందరు సమానులే దేవుని దృష్టిలో మరి స్త్రీలు పురుషులు అని ప్రత్యేకమైనది లేదు దేవుని దృష్టిలో అందరు సమానంగా దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు కానీ చూడండి మరి మానవుడు అంతగా మరి పురుషులు ప్రాముఖ్యంగా స్త్రీల మీద అంతగా వాళ్ళు మరి ఏలుబడి చేస్తూ ఉంటారు చూడండి మరి మానవుడు చూడు మానవుడు అయితే మరి మట్టి నుండి తీయబడ్డాడు మరి స్త్రీలు అయితే ప్రత్యేకంగా మనం చూస్తే మరి మానవుడిలో నుండి తీయబడ్డారు అంటే వారు ఎంతగా ప్రత్యేకంగా చేయబడ్డారు అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి కాబట్టి మరి స్త్రీలను మనం ధృవీకరించడానికి లేదు చూడండి మేడం వారి యొక్క తల్లి గారు మరి ఇలాంటి సువార్తను ప్రకటించిన విధానాన్ని బట్టి మరి పురుషులు స్త్రీల మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అలా ఇలా ఉండాలి మనం ఒక పని మనిషిలా చూడాలని ఇలాంటి బోధలు బోధించబడిన విధానాన్ని బట్టి వారి తల్లి గారు కూడా మరి 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 వారి యొక్క కూతురుని ప్రత్యేకంగా చూడడం లేకపోతే పురుషుల్ని వేరేగా చూడడం మరి వారి పిల్లల్ని వేరేగా చూడడం ఇలా చేస్తారంట ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుని దృష్టిలో ఎవరు మనల్ని ఎలా చూసినా మరి పురుషులు వేరుగా చూసినా తల్లిదండ్రులు వేరుగా చూసినా దేవుడు స్త్రీలను ప్రత్యేకంగా చూస్తున్నారు మనల్ని దేవుడు వాక్యం ఏమంటే తల్లి మరిచిన తండ్రి విడిచిన నేను నేను విడువను లేడు భాయలను వాక్యం తెలియజేసిన రీతిగా దేవుడు కను దృష్టిలో అందరూ ప్రత్యేకమైన వారు అందరూ అంటే స్త్రీలు కూడా ఉన్నారు చూడండి చాలా మంది సంఘాలు అంటారు అంటారు కదా మరి మేము ముసుగులు వేసుకోవాలని ఇలా ఏదేదో బోధలు చేస్తూ ఉంటారు చూడండి మరి పౌలు గారు కొరంతి సంఘంలో ఎందుకు రాశారంటే మరి అక్కడ మనం చూస్తే ఒక పెద్ద డయాన ఆ యొక్క రాని మరి డయాన మరి పెద్ద తల తలతో తను ఉండి అలా రకరకాలుగా మరి రంగులు కలిగినటువంటి ఆ స్థితిని బట్టి మరి పౌలు గారు అక్కడ హెచ్చరించిన విధానం బట్టి అది అక్కడ చెప్పిందని మనం చూసినట్టుగా మనం చూస్తాను కొరంతి సంఘానికి కానీ వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఎంతో మంది మరి విభిన్నంగా మాట్లాడడం రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నటువంటి సంఘాలను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం తన ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్త్రీలను తక్కువ అంచనా వేయడానికి లేదు స్త్రీలను తక్కువ చూడడానికి మనకు వీలు లేదు వారిని కూడా పురుషులతో సమానంగా మనం చూడాలి ఎందుకంటే దేవుని దృష్టిలో అందరూ సమానంగా దేవుడు చూస్తున్నారు కాబట్టి మనల్ని ఎవరు విడిచినా మర్చిపోయిన ప్రత్యేకంగా చూసిన చూడకపోయినా దేవుని దృష్టి మనం అందరం ప్రత్యేకమైన వారం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో విల్ ప్రే టుడేంగ్ God has brought you here with this full mind. You are valuable, especially women. If your husband doesn't treat you well, your father didn't, your, even sons don't treat their mothers sometimes, which is very painful. Whoever treats you, whatever, remember God loves you. God thinks great about you. Today we are going to pray for women and even men who have been ill-treated by their fathers. A lot of, a lot of children have father issues which means we were ill treated by our father i tell you you are really blessed if you had a loving father because very easy to understand god's love whenever i try to explain god's love to one person you know he never liked that father's love he was used to get angry because his father treated him like a worm and even now he is around 40 45 still father is alive still ill treats him but i want to tell you god loves you god loves you he thinks you're great he t- he created you with utmost will and wanting you now you are not a mistake let's pray today yeah 
కాబట్టి సినిమాలో ప్రార్థన చేసుకుందాం మరి ప్రత్యేకంగా అందరి గురించి మనం ప్రార్థన చేద్దాం మరి స్త్రీల గురించి మనం ప్రార్థన చేద్దాం చాలా మటుకు మరి భర్త మరి భర్త విలువ ఇవ్వనప్పటినీ కూడా తండ్రి విలువ ఇవ్వనప్పటినీ కూడా వారి గురించి మనం ప్రార్థన చేద్దాం మరి స్త్రీల గురించి మాత్రమే కాదు పురుషుల గురించి కూడా మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఎందుకంటే చాలా మంది ఈరోజు మనం చూసే పిల్లలు మరి మా తండ్రిని ఆశ్రయించుకుంటున్నారు తండ్రి ప్రేమను అర్థం చేయాలని మరి మేడం గారు ప్రయత్నించినప్పుడు మరి వారు అర్థం చేసుకోకుండా విసుక్కుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే వారి తండ్రి వారిని అలా మరి చూసిన విధానం బట్టి వారు అలా చూస్తున్నారు ఒకవేళ మీకు ప్రేమించే తండ్రి దేవుడు ఇచ్చారంటే దే దాన్ని బట్టి మీరు సంతోషించాలి అటువంటి తండ్రిని మీరు కలిగి ఉన్న విధానం బట్టి కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రతి ఒక్కరి గురించి మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు వారి మనసులు మార్చేలాగున ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడ మహోన్నతానికి వందనాలు సర్వసృష్టికర్తమైన దేవానికి వందనాలు తండ్రి యోధకాల సమయంలో అనేక విషయాలు మీరు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన వందనాలు వాది అందు వాక్యం ఉండిన వాక్యం దేవుడైన వాక్యం దేవుని యోధ ఉండిన వాక్యం తెలియజేసిన రీతిగా ప్రభా ఏసీ ఆమెకు వందనాలు మీరు ఆది నుండి ఉన్నారని మేము నమ్ముతుంచడం త్రిత్వంలో ఏకమైనటువంటి దేవ మీకు వందనాలు మమ్మల్ని పడిపోయిన మా జీవితాలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని త్రిత్వమైనటువంటి కుటుంబంలో మన మమ్మల్ని అందరినీ పాలిభాగస్తులుగా చేసినందుకు వందనాలు నీ స్వరక్తంతో కడిగి మమ్మల్ని సంపాదించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంతగా నా ప్రభా నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా ఇదిగో ప్రభా నన్ను నీవేలా హింసించినావు అనే పౌలు గారితో చెప్పిన రీతిగా ప్రభా ఈ దినంలో నా ప్రభా అనేకులు నా ప్రభా స్త్రీలు పురుషులు పురుషులు స్త్రీలు నా ప్రభా రకరకాలుగా సంఘాలు అనేక విభేదాలతో అతను బాధపడుచుండగా ప్రభా వారందరికీ మీరు సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా ఇదిగో నా ప్రభా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నీ సన్నిధులు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం మేమేదో నా ప్రభా జన్మించాలంటే మా తల్లిదండ్రులకు ఏదో జన్మించామని కాదు ప్రభా మమ్మల్ని బట్టి మీరు ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారని వివిధ కాల సమయంలో తెలియజేసిన విధానం బట్టి వందనాలు నిజమైన అతను మమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా మీరు ఎన్నుకున్నారు ప్రత్యేకంగా నీ స్వారూపంలో చేసుకున్నారు మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరిచారు పడిపోయిన మా జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ప్రభా మీకు వందనాలు తండ్రి ఇదిగో ప్రభా జ్ఞాపకం చేసుకుని ఎస్సీఆ మీరు మా కొరకు దిగి వచ్చిన ప్రభా మా పాప శాపాలు మీరు భరించినందుకు సెలవుల సమస్తం మా కొరకు మీరు ఉమ్మి వేయబడ్డారు మీరు మా కొరకు నా ప్రభా సమస్తాన్ని నా తండ్రి మీరు భరించిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఇదిగో ప్రభా ఈ సమయంలో నా తండ్రి ఎస్సీ అస్త్రీల గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్న మెట్టి స్థితిలో వారు ఉన్నారు ప్రభా తల్లిదండ్రులు నా ప్రభు తల్లిదండ్రుల ద్వారా నా ప్రభా భర్తల ద్వారా నా ప్రభా అయా ఇదిగో అన్నదమ్ముల ద్వారా సహోదరుల ద్వారా నా తండ్రి సమాజం ద్వారా ఎంతమంది అయితే నా ప్రభా సతమతం అయిపోతున్నారో కుటుంబంలో బాధపడుతున్నారు ప్రభు వారందరికీ సునామంలో నా తండ్రి గొప్ప ఆదరణ మీ ద్వారా కలుగునుగా కానీ పలుకుతున్న తండ్రి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీ ఆదరణ నీకు నిబిడలకు కలుగునుగాక ప్రభా విమోచన కలుగునుగా కానీ ప్రకటిస్తున్నాం తండ్రి వారి పట్ల మీ దక్షిణ హస్తాన్ని చాచండి నిజముగా మీ ప్రేమ ఎట్టితో ప్రభా అయా తల్లి మరిచిన తండ్రి విడిచిన నేను మీరు ఎడబాయనం సెలవిచ్చిన రీతిగా వారందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభా ఏసు నామంలో మీ ఆదరణ గొప్ప ఆదరణ అనుభూతి మీరు కలగజేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం పరలోక తండ్రిగా వారిని దర్శించమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా ఇదిగో ప్రభా పురుషుని గురించి ప్రార్థిస్తున్న వారి గురించి కూడా మేము ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా ప్రభా ఎట్టి స్థితిలో వారు ఉన్నారు ప్రభా అయ్యా భా భర్తలు ఉన్న తండ్రి భర్తలు ఉన్న ప్రతి బిడ్డను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి భార్యలను ప్రేమించలేని స్థితి అయ్యా బోధించిన విధానాన్ని బట్టి సువార్తలు బోధించిన విధానాన్ని బట్టి నా తండ్రి వారు కలిగినటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి వారు భార్యను సరిగ్గా చూసుకోలేకపోయారేమో నా తండ్రి అటు రీతిగా చూసుకోకుండా ప్రేమ ప్రేమాను రాగాలతో కుటుంబంలో సంతోషము సమాధానంతో ప్రతి ఒక్కరు జీవించుదురుగాక ప్రతి కుటుంబంలో నా తండ్రి అయ్యా ఐకమత్యము కలిగి నా తండ్రి విభిన్నాలు లేకుండా నా తండ్రి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ మీరు ఎలాయితే నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నారు అట్టి రీతిగానే నా తండ్రి మేమందరం నా తన కుటుంబంగా నా తను ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు నా ప్రభానికి వందనా చెల్లిస్తున్నాం భార్య భర్తలుగా ఉన్న వారు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొని సహించుకొని సహిస్తున్న ప్రభ అయ భరించి నా ప్రభ నీ ప్రేమలు ముందుకు సాగుతూ నీలో కలిసి నీతో కలిసి ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తుంది అట్టి కుటుంబాలుగా నా తన ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు మార్చి విమోచించి కృప చూపెట్టండి ప్రత్యేకంగా వివిధ కాల సమయంలో ప్రతి బిడ్డని నీ నామంలో బ్లెస్ చేస్తున్నాం తండ్రి కుటుంబం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతి ఒక్కరిని నీ నామంలో ఆశీర్వదిస్తున్నాం మరి వారిని బట్టి మీకు వందనాలు అదేవిధంగా వారి ఫ్యామిలీని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం వారిని కూడా వారి కుటుంబంలో ఉన్న తన ఏకత్వం కలిగి కుటుంబంలో సంతోషంతో ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయం దయచేయండి వివిధ కాల సమయంలో అనేక విషయాలు మీరు నాతో మాతో మాట్లాడి దీవించి ఆశీర్వదించిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ దినచర్య అంతా మీ చేతకు సమర్పించుకుంటూ పరిశుద్ధాత్మ స్వాధీనం